Lijepo vas pozdravljam i želim podijeliti s vama još jedno razmišljanje o jednoj jako važnoj temi. Danas se često govori o stresu kao o nečemu što je svakodnevica, kao pa naravno da sam u stresu, pa ti si u stresu, ja sam u stresu, svi smo mi u stresu i pri tome možda nismo dobro ni objasnili šta stres znači i kako se možemo njemu oduprijeti. Stres je jedan pojam koji se prečesto koristi i nije dovoljno obrazložen, možda. Možda vi sve jako dobro znate šta stres je, a možda ne. Pa evo, idemo skupa probat vidjeti šta bi to bilo. Stres je jedna, jedan zahtjev koji mi osjećamo prema sebi, jedan pritisak na to da napravimo nešto što zapravo ne znamo točno kako bi napravili, odnosno nemamo pravi odgovor na jedno pitanje, a to se pitanje kao sa jednom nervozom, kao sa jednom brzinom, kao sa jednim pritiskom na nas postavlja. Dakle, stres je... Tamo gdje mi tražimo da nam se dade odgovor, na nas se postavlja jedno pitanje, a mi baš u tom vremenu u kojem bi trebali na to pitanje odgovoriti nismo u stanju. Dakle, ako smo svjesni toga da ako nam ovaj opis stresa je nešto što je naša svakodnevica, ako smo stalno u nekoj stisci što se tiče vremena, ako smo u nekome izvana, nekom pritisku da nešto napravimo, da nešto odgovorimo, da se u nečemu iskažemo, a mi zapravo ne znamo kako, ništa, ili bi možda znali kad bi imali više vremena, i ako nam se to već jako dugo događa, moramo biti svjesni toga da se to neće dobro odraziti na naše zdravlje. Da probamo prvo promisliti šta je to, ili tko je to ko bi se s time trebao zabaviti osim nas. Mi smo naravno glavni e, zaduženi za sebe. Mi smo oni koji vodimo računa o tome šta je nama stres i kako iz njega izaći. A isto tako mi smo možda i oni koji možemo sa našom okolinom naći jedan zajednički jezik. Pa uz našu pomoć, možda ljudi oko nas shvate šta se to s nama događa i šta je to što nam je teško, šta je to što nas pritiska, je li to vrijeme, je li to kvaliteta, rok izrade, je li to nešto što mi se još u tome nismo dobro izvježbali, pa možemo reći, pa naučit ću ja to, ali za sada još ne znam. Biti na čistu sa sobom, a ne možda i sam svoj stres povećavati tražeći od sebe nešto što zapravo u ovom času nismo u stanju. Htjela bih s vama podijeliti jedno, jedno moje osjećanje koje ja sada imam nakon puno, puno godina staža da smo u početku kad smo počinjali mislili da će možda neke naše e, kognitivne sposobnosti i intelektualne sposobnosti pomoći da obavimo neki zadatak. Pa nas je onda veliki Daniel Goldman naučio da osim tih naših intelektualnih sposobnosti treba pokazati malo srca, da treba investirati emocionalno. Pa smo onda godinama shvatili da je stjecanje iskustva nešto što nam je omogućilo da radimo bolje, da radimo brže, da radimo kvalitetnije. Ili da radimo bolje tako što radimo sporije, da radimo kvalitetnije zato što smo možda izabrali neke od poslova koje ćemo moći raditi kvalitetno. Toliko za danas. Vidimo se.